ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്യാരമൽ പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മുട്ടയോ ഓവനോ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഷുഗർ ക്യാരംലേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരംലേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്യാരംലേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് പിന്നെ ക്യാരംലേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ഒരു കൈപ്പുരസമായിരിക്കും ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ലെയർ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ഈ ക്യാരമൽ ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരമൽ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ആകാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കട്ടിയായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇതെല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തത് അതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാവും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അവിടേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ച് കിട്ടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അര കപ്പ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാട്ടായി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു കട്ടയും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ക്രീം രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പാൽ ചെറിയതായി ഒന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷുഗർ ഈ പാലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാലിപ്പോൾ ചെറിയതായി തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച അര കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഷുഗർ ഈ പാലിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് മിക്സർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് മിക്സർ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റാർഡ് ഒരി
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സർ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ക്യാരമിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം അതെല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ മിക്സറും ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ മിക്സർ എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡാവൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയൊരു തുണി നനച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാനിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമം ഇരുപത് ടു മുപ്പത് എങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കവർ പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ പുഡിങ് നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്യാരമൽ പുഡിങ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്